என் பேர் சிவா சரி எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கம்மின்னு சொல்ல முடியாது நான் வந்து இந்து மதத்தை சேர்ந்தவன் எனக்கு கோயிலுக்கு போகிற பழக்கமும் அவ்வளோ கிடையாது எங்கள் வீட்டில் போக சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எனக்கு இந்த மதத்தில் வந்து இந்த கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயப்படுத்துகிற மாதிரி என்னை இது பண்ணுறாங்க என் மதத்தில் மட்டும் இல்லை பொதுவாக இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மதத்துக்கு வந்து கேட்கணும்னு எனக்கு ஒரு நினப்பு அதனால தான் நான் அது ஏன்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னு கேட்குறேன் இப்போ கோ கோயிலுக்கு போய் தான் ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயமா இல்லை கடவுள் எங்கே வேணாலும் கும்பிடலாம் இருந்துடலாம் இப்போ நானே ஒரு தப்பு செய்கிறேன் கோயிலுக்கு போனால் சரியாக இருந்துடுறாங்க இல்லை வேறு தான் ஒன்று செய்கிறான் பரிகாரம் பண்ணால் சரியாக போயிடுறாங்க இதனால இதுக்கு எனக்கு ஒரு விளக்கம் வேணும் சார் ஒரு சிவன் அவங்களுடைய கேள்வி என்னென்னா அவர் இந்து மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவராக இருக்கார் எனக்கு ரொம்ப கடவுள் பக்தி ரொம்ப உச்சத்திலும் கிடையாது ரொம்ப கம்மியாகவும் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியமாக இருக்குது எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை ஆனால் எனக்கு ஏன் இதை பிடிக்காதுன்னு சொன்னால் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அவரில் வந்து அந்த வழிபாடு தலங்களுக்கு போக சொல்லி கட்டாயப்படுத்துது அப்போ இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல கடவுள் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காருன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மதம் கட்டாயப்படுத்துவது எனக்கு பிடிக்கல என்பதை முதல் கேள்வியாக கேட்குறார் இந்த முதல் கேள்வியை பார்த்துட்டு ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் இந்த முதல் கேள்வி அவர் கேட்குறதுக்கான காரணம் என்னென்னா அவங்க வீட்டில் கூட நிறையா நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆனால் இதை முதல்ல நான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படி அணுகுது அப்படின்னு நான் சொல்லிவிட்டு அப்புறமா இந்த பதிலுக்கு வரேன் பொதுவாக கடவுளை பொறுத்தளவிற்கு எல்லா இடத்திலும் இரு இருக்கிறார் என்பது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கொள்கை கிடையாது கடவுள் என்று சொன்னால் நம்ம நம்ம எல்லாம் படைத்திருக்கக்கூடிய இறைவனை பொறுத்தளவிற்கு அவர் எல்லா இடத்துல இருக்கார் தூணில் இருக்கார் துரும்பில் இருக்கார் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய கொள்கை கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய கொள்கை என்னன்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாம் படைத்திருக்கக்கூடிய இறைவன் நம்ம உலகத்திற்கு அண்ட சராசரங்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசனத்தில் தான் இருக்கிறார் என்பது தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய நம்பிக்கை கடவுள்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல இருக்க முடியும் இப்போ நிறைய இடத்துல இருக்காருன்னு சொன்னால் ஒரு கடவுளாக நிறைய கடவுளான்னு கேள்வி வரும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவாக மக்களுக்கு ஒரு ச ஒரு கொள்கையை சொல்கிறது ஒரே ஒரு கடவுள் தான் இருக்காங்க பல கடவுள்கள் கிடையாது அப்படின்னு இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது அப்போ பல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே ஒரு கடவுள் இங்கே ஒரு கடவுள் நம்ம நம்ப முடியாது கடவுள்னா ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் இருந்தால் யார் அது கடவுள்னு ஒரு பிரச்சனை வருமா இல்லையா இப்போ இங்கே ஒரு கடவுள் இருக்கார் இங்கே ஒரு கடவுள் இருக்காருன்னா என்ன இது சொல்கிறது ஒரு ஒரு கடவுளுக்கு அது அழகு கிடையாது ஒரு கடவுள்னா ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் அதை இஸ்லாம் தர்க்க ரீதியாக கூட சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுது இந்த உலகத்தை பாருங்கள் இந்த உலகத்தையெல்லாம் பார்த்துருக்கக்கூடிய மக்களை பார்த்து கேட்கிறது இந்த உலகம் இருக்கிற உலகத்தையெல்லாம் படைத்திருக்கக்கூடிய கடவுள் ஒரு கடவுளா அல்லது அர்பாபம் முத்த ஃபர்ரி கூன அமில்லாஹுல் வாஹிதுல் கஹார் குரான் சொல்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து நிறைய கடவுள்கள் படைத்திருக்கிறார்களா அல்லது அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு கடவுள் படைத்திருக்கிறாருன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் இப்படி இஸ்லாம் சொல்லுது தெரியுமா உலகத்தை பொறுத்தளவிற்கு எல்லா விஷயமும் ஒரு ஒன்று சேரா அது இயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதமான டைமிங் இருக்குது ஒவ்வொன்று விருப்பப்படி ஒன்றும் செயல்படுவது கிடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் காலை ஆன உடனே சூரியன் உதிக்க வேண்டும் அப்போ சூரியனை படைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் இருந்து பூமியை படைத்திருக்கக்கூடிய கடவுள் வேற ஒருத்தராக இருந்தாருனா என்ன சொல்லுவாங்க சூரியனை படைத்திருக்கக்கூடிய கடவுள் அவர் இஷ்டத்துக்கு சூரிய உதயம் ஆகணும்னு நினைப்பார் பூமியை படைத்திருக்கக்கூடிய கடவுள் இல்லை ஏன் இஷ்டத்துக்கு தான் சூரிய உதயம் ஆகணும்னு நினைப்பார் அதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்கிறது அனைத்து விஷயம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் எல்லா விஷயத்தையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் நம்ம ஏறுறோம் பஸ்ஸில் ஏறி முன்னாடி பக்கம் இந்த சைடில் ஒருத்தர் டிரைவர் உட்காந்துருக்காரு ஸ்டேரிங் பிடிச்சிட்டு பின்னாடி பக்கம் ஒருத்தர் ஸ்டேரிங் பிடிச்சி உட்காந்துருக்காரு இந்த பஸ்ஸில் ஏறுவோமா இவர் முன்னாடி போனவங்க வர அவர் பின்னாடி போனவங்க வர அது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம போய் படிக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் ரெண்டு முதல்வர் இருக்கார் ஒரு முதல்வர் என்ன சொல்கிறாரு ஸ்கூல் நாலு மணிக்கே விட்டுடலாம் பெல் அடிச்சிடலாங்கிறாரு இன்னொருத்தர் நாலு மணிக்கு வேண்டாம் மூன்று மணிக்கு விட்டுலாம் டிராஃபிக் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்குவார் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு வரும் துணை முதல்வருங்கிறது அது இப்போ ஒரு க ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு ஹெச்எம் இருக்காங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஹெச்எம் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேரும் முதல்வர்னு சொன்னால் அங்கே பிரச்சனை வருமா இல்லையா அப்போ எல்லா இடத்திற்கும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒருத்தர் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அது கடவுளுக்கும் பொருந்தும் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டக்கூடிய டிரைவருக்கும் பொருந்தும
கடவுளை வழிபடக்கூடியதை பொறுத்தளவு உலகத்தில் எங்கே வேணால் நீங்கள் வழிபடலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி இருக்குது கடலில் இருக்கீங்களா வழிபடலாம் நீங்கள் ட்ரெயினில் பயணம் போய்கிட்டு இருக்கீங்களா ட்ரெயினில் நீங்கள் வழிபடலாம் பஸ்ஸில் போனீங்கன்னா பஸ்ஸில் வழிபடலாம் ஒட்டகத்தில் பயணம் மேற்கொள்கிறீங்களா ஒட்டகத்து மேலே நீங்கள் வழிபடலாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியிலும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கடவுளை வழிபடலாம் பள்ளிவாசலுக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் பள்ளிவாசலுக்கு வருவதற்கான காரணத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால்தான் உங்கள் மத்தியிலே சகோதரத்துவம் வளரும் அப்படிங்கிற இஸ்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தானா எப்படி இருக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஏன் அளவுக்கு நான் கடவுளை பின்பற்றிக்கிட்டு போகிறேன்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் கிடையாது மனிதர்களுடைய மனிதராக சகோதரத்துடன் வாழக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை சொல்லித்திருக்கிறது அப்போ எனக்கு வந்து உண்மையிலே நான் ஒருத்தர் கூட சண்டை போட்டிருந்தாலும் கூட பள்ளிவாசலில் வந்து நிற்பேன் அவர் பக்கத்தில் நான் நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கிட்ட பார்த்து பேசி சிரித்து அவர் இடத்துல நான் முகமன்னு சொல்ல வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது பார்த்து அஸ்லாம் அலைக்கும்னு சொல்வது என்னுடைய கடமை அப்படி நான் சண்டை போட்டிருந்தாலும் என் பக்கத்தில் நின்றுட்டார்ல சரி அஸ்லாம் அலைக்கும் ஒரு சகோதரத்தை வளர்த்து இது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் சமுதாய மக்களுடைய ஏற்றத்தளவு எங்கே தெரியுமா அதிகமாக ஆரம்பிக்குது வழிபடக்கூடிய அந்த ஸ்தலங்களில் தான் ஏற்றத்தளவு இருக்கிறது மற்ற மற்ற இடத்துல பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் கடவுளை வழிபடக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் ஏற்றத்தளவு அதிகமாக வச்சுருப்பான் ஜாதி ரீதியாக வரக்கூடிய பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயில் கருவறையில் நுழையக்கூடிய விஷயம் குறிப்பிட்ட மதத்துடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு புனித இடமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒருத்தன் போயிட்டால் தான் பிரச்சனையே வரும் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொன்னால் அந்த கோயில் பூட்டினாலும் பரவாயில்ல அந்த வழிபாடு தளத்தை பூட்டினாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய ஆள் தான் இங்கே வரும் என்னோட ஜாதி கரம் தான் வரணும்னு சொல்லி தலை விரித்து ஆடக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழிபடக்கூடிய இடம் தான் நபிகள் நாயகம் காலத்தில் கூட அப்படி தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் பல ஊர்களில் ஜாதி சென்டர் நடக்கிற மாதிரி தான் நபிகள் நாயகம் காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நான் இருந்துச்சு நபிகள் நாயகம் அந்த சமுதாயத்தில் இறை தூதராக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல முஸ்லீம்கள் அந்த ஹஜ்ஜுங்கிற அந்த பயணம் போகிறவங்கள வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த ஹஜ்ஜுங்கிற பயணத்தை போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உயர் சாதிகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து புறப்படுவாங்க கீழ் சாதிகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து புறப்படுவாங்க அரஃபாங்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ஒரு குரூப் வரும் அதே போல் முஸ்தலிஃபாங்கிற ஒரு குரூப்லேருந்து ஒரு ஒரு குரூப் வரும் இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ஜாதிக்கு தக்கவாறு வெவ்வேறு சமுதாய மக்கள் வெவ்வேறு பகுதியிலேருந்து வருவாங்க எதுக்கு அந்த ஹஜ்ஜுங்கிற அந்த கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக அப்போ நபிகள் நாயகம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது கடவுளை வழங்கக்கூடிய இடத்துல ஏற்றத்தளவு இருக்கக்கூடிய தீனாமை இருக்கக்கூடாது கடவுளை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் தான் கடவுளுக்கு நிகராக யாருமே கிடையாது மனிதர்கள்னு பார்த்தா மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் தான் இதில் உயர் ஜாதி கீழ் ஜாதி அதெல்லாம் கிடையாது என்பதை ஒழிப்பதற்காக தான் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு முஸ்லீம்கள் வராங்க இப்போ பள்ளிவாசலுக்கு முஸ்லீம்கள் வராங்கன்னு வைங்களேன் அந்த ஊரில் உள்ள எம்எல்ஏவாக இருப்பார் அல்லது மினிஸ்டராக இருப்பார் முதல்வராக கூட இருப்பார் அவர் வந்தாலும் கூட தாமதமாக வந்தால் அவர் வெளியில் தான் நிற்கணும் அவர் சீக்கிரம் வந்தால் முன்னாடி உட்கார அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது அவர் லேட்டாக வந்தால்னா அவர் பின்னாடி தான் நிற்கணும் தள்ளு தள்ளு வழிவிடு வழிவிடு நம்ம முன்னாடி வரும் அது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இடமே கிடையாது அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு கடவுளை வழிபடு எங்கே போனால் வழிபட்டுக்கா ஆனால் பள்ளிவாசலுக்கு வருவதற்கான காரணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் பள்ளிவாசலில் போகும்பொழுது அவன் இருக்கக்கூடிய ம தலகணம் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் நான் பெரிய ஆள் நான் இந்த சமுதாயத்தில் மதிக்கக்கூடிய ஆள் அதெல்லாம் எல்லாமே போயிடும் நான் லேட்டாக வந்தால் நான் பின்னாடி தான் நிற்கணும் பல சென்னையில் கூட பல பள்ளிவாசல் என்ன இருக்குன்னா ஏசிகள் போட்டிருப்பாங்க வெறும் அந்த முக்கியமான இடங்களுக்கு மட்டும் தான் ஏசி போட்டிருப்பாங்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு ஏசி போட்டிருக்க மாட்டாங்க யார் சீக்கிரம் வராங்களோ உள்ள ஏசியில் உட்காந்துக்கோ லேட்டாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கூட வெளியில் தான் உட்காரணும் அது இஸ்லாம் ஒரு விதமான சமத்துவத்தை சொல்கிறது அதுக்காக தான் பள்ளிவாசலுக்கு வாருங்கன்னு சொல்லுது சகோதரத்துவத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொடுக்குறதுக்காக பள்ளிவாசலுக்கு வாங்கன்னு சொல்லுதே தவிர கடவுள் இந்த பள்ளிவாசலில் தான் இருக்காங்க என்பதற்காக இஸ்லாம் அப்படி சொல்லவே கிடையாது இதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த சமுதாயமாக வாழணும் அவன் தனியாக ஒரு த தனிக்காட்டு ராஜா மாதிரி வாழாமல் சமுதாயத்துடன் ஒன்றி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் மனித சமுதாய மக்கள் மத்தியிலே இந்த தீனாமைங்கிற இந்த தீய குணம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் பள்ளிவாசலுக்கு வாங்குகிற ஒரு கட்டளை போடுது ஒன்று இரண்டாவது அவர் கூடுதலாக என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா இப்போ இந்த நேர்ச்சியை கடன் செய்கிறதுக்காக எனக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெளியிலலாம் தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து பாவத்தெல்லாம் சரியாக இருங்கிறாங்க இது நான் அறிவுபூர்வமாக தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார்
நீ நிறைய தப்பு செஞ்சிருப்ப பிரச்சனை இல்லை நீ கடவுளை நம்பி நீ உள்ளே வந்துட்டீல உனக்கு ஒரு விதமான பாதுகாப்பு இருக்கும் ஏதாவது நீ தப்பு செஞ்சிருப்ப அதுக்கு சரி பரிகாரம் செஞ்சுட்டு போயிரு பரவாயில்ல நீ கடவுளோட்டு தூரம்லாம் ஆகலைன்னு சொல்லி அவனை உளவியல் ரீதியாக கடவுளுடன் இணைத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் இந்த பரிகாரம் மற்ற மற்ற மார்க்கங்கள் எப்படின்னு தெரில இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பரிகாரம்லாம் எப்படி தெரியுங்களாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து நோம்பு இருக்கிறார் அவர் நோம்பு வேணுட்டே விட்டுட்டாருன்னு வைங்க அதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம்னு சொன்னால் அவர் சில ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்க வேணும் இதுதான் பிராயச்சித்தம் மனைவி வந்து தாயுடன் ஒப்பிட்டாருன்னு வைங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் என் மனைவி பற்றி என் தாய் நான் சொல்லக்கூடாது அப்படி அவர் செஞ்சுட்டாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு பரிகாரம் என்ன ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுங்க இப்படி தான் அந்த பரிகாரமும் எப்படி இருக்க வேண்டும்னு சொன்னால் மனித சமுதாயத்துக்கு பயன் தரக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும் எந்த மாதிரி பரிகாரம் தான் சரி உதாரணத்துக்கு நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிட்டீங்களா பள்ளிவாசல் பில்டிங் ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் கட்டி தரணும் அப்படி இந்த இஸ்லாம் சொல்லவே கிடையாது நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் தான் முழு செலவு நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் அப்படி இஸ்லாம் சொல்லலை ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்கள் உணவு கொடுங்க இதை விட ஒரு சிறந்த காரியம் கிடையாது என்று தான் இஸ்லாம் சொல்லும் இப்போ பரிகாரத்தையும் மனிதனுக்கு பயன்படக்கூடிய அளவிற்கு இப்போ வச்சிருக்கு பொதுவாக எல்லா மார்க்கத்திலையும் இந்த பரிகாரம் எதுக்கு வச்சுருக்குன்னு சொன்னால் ஒருத்தன் தப்பு பண்ணி அவன் கடவுள் விட்டு விலகி போகாமல் இருப்பதற்காக தான் பரிகாரம் வச்சுருக்கு ஆனால் நிறையா மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு தப்பை செஞ்சுட்டு வந்து நேராக போய் நான் இந்த குறிப்பிட்ட வழிபட தளத்தில் போய் நான் போயிட்டு வந்தேன்னா என் தப்பெல்லாம் போயிடுவேன்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப தப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதையும் செய்யக்கூடாது அது இஸ்லாம் நியாயப்படுத்துவதும் கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தளவிற்கு ஒருவன் தவறு செய்து கடவுள் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதையுமே திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது அது விளையாட்டு தான் தான் தப்பு செய்கிற சாரி தப்பு செய்கிற சார் அப்படின்னு செய்கிறது வந்து குரானில் ஒரு இடத்துல இறைவன் கண்டிக்கிறான் அதுக்குன்னு மனுஷன் தவறே செய்ய மாட்டான் இல்லை தவறு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் அந்த தவறுலேருந்து அவன் வெளிப்படுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு தான் அந்த பரிகாரத்தை எல்லாம் வைத்திருக்கிறது இஸ்லாமத்தில் நிறைய பரிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு தருவது போல இருக்கும் அடிமைகளை வந்து விடுதலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஒரு அனாதைகளுக்கு அரவணைப்பட்டவர்களுக்கு நீங்கள் பொருளாதார உதவி செய்கிற மாதிரி இப்படி தான் பரிகாரங்கள் இருக்குமே தவிர கடவுள் எந்த தேவையும் மற்றவன் கடவுளுக்கு போய் நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கடவுளுக்கு காணிக்க கொடுக்குறங்கிற பேச்சு இங்கே கிடையாது வெறுமனே பரிகாரம்னால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி இதுதான் பரிகாரம் இஸ்லாத்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட ரெண்டு கேள்வியில் அதுதான் மக்கள் அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க பரிகாரத்தை பொறுத்தளவுக்கு கடவுளை விட்டு அவன் தூரம் போயிடக்கூடாது என்பதற்காக தான் பரிகாரமே தவிர அது ஒரு தவறான ஒரு விஷயமாக எனக்கு தெரியவில்லை